あの玄米が入ったバンになりますのでバケットとかハード系のパンですね。昔のお酒屋さんから絞りたての酒かすを提供していただいてまして、それを練り込んでえっとパンを作っているんですけど。倍速した玄米なんで、よかったなと。もうこのまま食べられるんで。ですね。自体はそんなに何もないですけど、すごい焙煎のいい香りがすごいですね。この粒の玄米と、カツが玄米、二種類の玄米混ぜて。作る柔らかめの、あのこれも人気がある商品なんですけど。
こ見て開けてからやから、うん、5年6年やね結構パン屋さんって朝早いから大変だったりしないですかいや大丈夫もう慣れたからねやっぱり最初の方はちょっと大変だったっていうエピソードありますかそうやね素人やったからねあもともと飲食でやってたっていうわけではないんですかそうなのあのさっきの紅茶、リンゴとか入れてた分ですね、クランベリーとか。
、えっ、ー、とね、八十一。八十一歳。十、う、六、ん、年生まれ。ええー、<笑>お元気ですね。元気やろ。<笑>田舎の子やからね。<笑>主婦と働くね。パートで働いたり、いろいろ。やっぱり誰かが助けてやらないかんからね。でもこんなもん普通誰でも主婦やったらできるよ。教えてもらったら。み、うんな私らの年代元気よ。私より一つ上のいとこなんかも今でもバリバリ働いてるよ。絞りたての竹かすの時はもうこの辺ぐらいからうわーって匂うんですけど、うん食べますかこれ、ほんじゃあ切っていただきますか、うんすごいストイックに偏らんでも、まあ、全部いろんなおいしいものが合わさったらいいんちゃうかなと実は思っているので。はい、これで置いてください。はい。電子レンジで温めていただきましたらふわっとなりますし、温めていただいたら中にレーズが入ってますので。あ、レーズ大好きやね、はい。ちょっとこれ熱いですのでね、お気をつけて。すみません、ありがとうございます。ですえー、どうでしょう。
はいありがとうございますこちらがねアンシャトになりますねおいしいあっありがとうございますで、カテがありますよあ、本当ですかえー、ありがとうございますこちらもまたお入れしておきますので玄米のパンになりますねお待たせいたしましたありがとうございますお気をつけてはい、ありがとうございますこれ少ない方がいいですね。斜めはい。すいませんお待たせいたしました。すいませんいえいえありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけて。一生間って焼き時間も長かったりするんですか？最終的にはもうほぼほぼちょっと音音というかしっかり高温でぐっと一気に焼き上げるのでこれだけは毎回緊張しますよね。<笑><笑>なんかねこれはねなんかね慣れないです。生地自体は2キロなんですけど生地自体が2キロで焼き上げると 1.8 ぐらいになるので。うんが好きなのはやっぱりカレーパンとあんパンと。手伝うきっかけは一緒に同居してるからね下ごしらえとかそんなが手伝えたらと思ってねやっぱり本人はできないからね忙しいからねできる限りのことはしてます。まあ、それでもレシピはあの子があのちゃんとこれというものがありますからねそれを教えてもらってそのレシピでずっとしてますあのサンド系とかあんなのはね教えてもらってしてますうん私理由は絶対できませんからやっぱりお客様に買ってもらうやつやからね16年生まれやから81です大きい病気もしなくってうんおかげさまで元気で本当に両親に感謝です緊急の秘訣はまあくよくよ考えないことやわね嫌なことがあっても時間が経てばさらっとしてますはいありがとうございますお会計の方が合計で783円になりますお待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ここができた当初にオープニングぐらいで何回か起きたんですけど、今日ちょっとハード系のパンが食べたくなったんで、だからフランスパンのね中にチーズの入った分がねすごい好きなんでね、で買ったんです。なかなかこのチーズの入ってるフランスパンが売ってるところが少ないので、これが大好きなんです。でちょっと寄らせてもらってちょうどあったんで買ってみました子供がねメロンパンが大好きなので今日もメロンパン買ったんですけどちょっと変わってるんですよねメロンパン今さっき見たんですけど通常のメロンパンっていう感じじゃないちっちゃくて可愛いコロッとした感じの朝食にいいかなと思って買ってみましたなるほどね<笑>はい、すみません。ありがとうございます。はい、お願いいたします。カレーパン絶対買いますね。子供とも来るんですけど、はい、クラワッサンが好きだったりとか、あとはウインナーロール好きだったりとか、お酒フロマージュを今回買わせていただいて、ちょっとまあお味なのかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
十八歳からですから、二十八年。きっかけは本当に普通にパン屋さん楽しそうな仕事やなというか好奇心から始まってでやるにつれすごい奥が深いっていうことを知ってまあ僕は本当にパンだけしかちょっとやってきたことがないのでパンをやってることによってつながったお客様とかつながった人っていうのがすごく多いのでそういう意味では本当に人生を変えてくれたんですかね。